నమస్కారం జెపి న్యూస్ కి స్వాగతం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం నారంపేట గ్రామానికి చెందిన దళిత కుటుంబాలపై అదే వర్గానికి చెందిన నలభై మంది దాడి చేసిన ఘటనలో ఓ వర్గానికి మద్దతు అదే గ్రామవాసి మాజీ శాసనసభ్యులు తెలిపారు బహిష్కరించబడిన వర్గానికి మరొక వర్గం వాళ్ళు మీరు నీటి కొరకు మరి ఇతర అవసరాలకు బయటకు రావద్దని రోడ్ల మీద తిరగవద్దని గ్రామ బహిష్కరణ హుకుం జారీ చేసినట్లు తెలిపారు ఈ విషయంపై ఆత్మకూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయగా ఇరు వర్గాలపై భయండవర కేసులు పెడతామని ఎస్ఐ చెప్పడంతో సరికాదని ఈ విషయంపై అధికారులు స్పందించి సత్వర న్యాయం చేయాలని బాధ్యతలు కోరుతున్నారు మా పిల్లకాయ ప్రవీణ్ అతను వాటర్ ప్యాడ్ దగ్గరికి నీళ్ళకెళ్ళిండు ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్సి మాలలు కొంతమంది ఎక్కువ మంది అంటే సుమారు వంద ఇల్లు వాళ్ళు ఉన్నాయి ఒక నాలుగు ఇల్లు మాత్రం ఆయి వాళ్ళు ఏదో మా మీద మనసులో పెట్టుకొని మా పిల్లకాయని అటకా ఇచ్చి నువ్వు స్పీడ్గా రావద్దని కొంత దబా ఇచ్చి పంపించినటువంటి విషయం సరే అక్కడితో మేము కూడా గమ్ముగా అయిపోయినాం పిల్లకాయ ఏదన్నా స్పీడ్గా వదిలేమని అదే రోజు ఆరు గంటలకు జరిగిన సందర్భం అది ఆ అయిపోయిన తర్వాత తదనంతరము రాత్రి తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో సుమారు నలభై యాభై మందితో మూకుమ్మడి కర్రలు దాడి చేసి ఇక్కడ మమ్మల్ని కొట్టి మూగ దెబ్బలు కొట్టి వెళ్ళిపోయినారు అదే సందర్భంలో ఆ నైట్కి నైటు మేము పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి అక్కడ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేసి కాగితం ఇవ్వడం జరిగింది అయినా కూడా వాళ్ళు రాజకీయ ఒత్తిళ్ళ కారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్ నాయకుడు శ్రీహరి నాయుడు యొక్క ప్రోద్బలంతో వాళ్ళు కేసు తొక్కిపట్టి మా మీదే కేసులు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇంతవరకు మాకు ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదు మాకు న్యాయం జరగాల మేము ఇక్కడ బ్రతకడానికి కూడా ప్రాణహాని ఉన్నటువంటి విషయం కాబట్టి ఆ సమస్యని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఉదయం వాళ్ళంతా ఊకుమ్మడిగా వచ్చి ఇక్కడ గ్రామంలో మీరు ఎక్కడ ఈదుల్లో రోడ్ల మీద తిరగడం కానీ వాటర్ ప్లాంట్కి నీళ్ళకి రావడం కానీ అంగళ్ళ కాడ తిరగడం కానీ ఎక్కడ రాకుండా మీ కులాన్ని బహిష్కరిస్తున్నాము కుల బహిష్కరణ చెప్పి ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మాజీ శ్రేయ నాయుడే మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఇక్కడ నుంచి గ్రామంలో నీళ్ళకి కానీ ఎక్కడ ఏ విషయాలకు కానీ తిరిగేదానికి లేదని ఊకుం జారీ చేసిపోయినారు ఇక్కడ ఏ విషయాలకు కానీ తిరిగేదానికి లేదని ఊకుం జారీ చేసిపోయినారు కాబట్టి మేము బ్రతకడానికి కూడా ఇక్కడ ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు పోలీస్ స్టేషన్ ఇల్లు అంత పెద్దాక న్యాయం జరిగిన దాకా అక్కడికే పోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం లేకపోతే విన్న సమస్య అంతా విన్న తర్వాత మీ మీద వాళ్ళ మీద కలిసి బయటవర కేసులు పెడతాం తప్ప ఇక్కడ ఏమి సమస్య లేదని పోలీసు వాళ్ళు పెద్ద దానికి స్పందన లేదు కాబట్టి పై ఆఫీసర్లు అయినా చర్య తీసుకొని ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కఠినమైన శిక్షించి న్యాయం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అట్ల సుబ్బమ్మ ఇక్కడికి వచ్చి మా ఇంటికాడ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ధర్నీ చేస్తా ఉంటుంది అందరూ వచ్చి మా పిల్లల మీద పడేకి నేనే వాళ్ళందరి కాళ్ళు ఏళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళని అనిపించిన అందరూ అందరు కుర్రోళ్ళే వచ్చింది ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది యాభై మంది దాకా వచ్చిండ్రు నేను మా పిల్లలకి ఇబ్బంది జరుగుద్దని నేను వాళ్ళని కాళ్ళు ఏళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళని అనిపించిన ఇప్పుడు ఏమంటే ఎక్కడికి రావద్దు మంచి నెలకి రావద్దు ఎక్కడికి రావద్దు మీరు మీరు ఎక్కడికి తిరగద్దు మీ వాళ్ళు ఎవరు రావద్దు అని పద్దెనిమిది నుంచి మేముండేది కొందరమే ఇక్కడ వాళ్ళు అంత మంది ఒక నైట్ టైం ఇలా వచ్చేసేస్తే చిన్నపిల్లలు ఉన్నాయమాట అసలు తాగేసి వచ్చి ఇల్లు ఈదుల్ని తిరగద్దు చెయ్యొద్దని ఈ రోజు కూడా వచ్చింది కదా పోవడానికి కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు కదా అది మాకు ఎట్లా అడిగేదానికి మాలో మా ఈ మాదిగాడ వరకు దానికి వాళ్ళు సపరేట్ గా బహిష్కరణ చేస్తే మాకు ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా మాకు మాకు వాలంటీర్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అందరు కావాలి కదా మాకు పనులు జరగాలంటే వాళ్ళు కాడికి పోయి అడగాల్సిందే కదా మమ్మల్ని సరగ్గాకంటే దాన్ని బట్టి ఎట్లా చేయాలా ఏం కదా Oh, oh, oh.